基本的な前髪の幅はレジに対しては黒目のところからハサミを利き手に持って縦に入れていきます、まあ、縦にすればするほど髪の毛が切れないので本日は平田先生に前髪の切り方について教えていただきたいと思いますよろしくお願いしますはいよろしくお願いします手鏡ですね、えー、自分の前髪と顔をしっかり映すようになるべく大きいものを準備しましょうクリップですねはい、前髪を分け取って前髪以外のところは切らないようにしていくのでクリップを、まあ、最低2つ準備しておきましょうあとは髪の毛を分け取る串前髪の癖が少し強い方は、えー、少し霧吹きで濡らしてドライヤーとブラシで癖を取ってから髪の毛を切った方が切りやすいかなと思います、はい、では最後にハサミですね今回は100均のハサミと実際に私たちが授業で使っている美容師さんが使うハサミを用意したんですけどこの2つは何が違うんですかまずは形を見ていきましょうか、はい、それがまあ形はパッと見で同じですけどじゃあハサミを開いてもらっていいですか一番違うところはここですねハサミの刃のところここに裏隙って言われて内側が少しくぼんでるように作られてますあとは素材ですね素材はい、基本的に100均のハサミだと多分ステンレスのあ書いてましたステンレス製って書いてましたなってますよね、はい、で美容師さんたちの使うハサミはコバルトって言われてる皆さんが使ってるものになりますのでやはり素材としても切れ味が良かったりなと、まあ、実際一般的に髪の毛前髪を皆さん切るのであれば、まあ、ステンレスでもいいですがやはり少し枝毛になりやすかったりだとか切れ味が長く持たないのでそうですね、少しちょっと3000円ぐらいするようなステンレスですけどあの形状が裏付きが入っているハサミとかご準備されると長くそれも使っていけるかなと思いますがテニングシザーズは何か違うんですか、はいですまあ、先ほど言ったまず素材が違うのと、はい、先っぽですねはいここの作りが若干違いますで特に100均の方だとこの刃がですねたくさん切れすぎちゃったりだとか先ほど言った枝毛になりやすかったりしますそれに比べて、まあ、美容師さんたちが使っているハサミはやはり鋭角になってますので髪の毛が枝毛に,枝毛になりづらいハサミの形状になっているのでやはりおすすめは美容師さんのハサミでまずは基本的な前髪の幅はレジに。ないは黒目のところから三角形上に上がっていって、はい、前髪のあとは奥行きですね自然に前が流れ,流れる前髪のところの三角形が基本的な前髪の場所です、はい、その場所でまだじゃあ流す場合ですね流す場合だとどっちからどっちに流したいかですがで髪の毛の、えー、性質上短いところから長いところに流れる性質があるので流したい方向と逆側の髪の毛の長さをちょっと短くしておくと流れやすいですこっちに流したかったはい左に流したかったら右側を少し短く右に流したい場合は左側を少し短く切りますでその時に角度ですね、えー、急になりすぎると変な角度になっちゃうので<笑>まあ目標となる角度は30度ぐらいで一度切ってみてどれぐらい流れるかを見てみてそれで流れなかったらもうちょっと短くしていく今のこの長さで変えないならそうですねちょうど前毛ぐらいから左側に、うん、右側ですねこちら右側に短く切っておくと右に流れますシスルはどんな感じですかシスルは今のこの三角形の前髪だとちょっと広すぎるのでまあ毛量も多い方多いですのでちょっと少なくしていきたいと思うのでこの目尻ではなくて目頭ですね目頭から真上に上がったところあとは前髪の奥行き合わせたこの部分だけ前髪を設定していきますここだけ長さを切るうんちょっとだけ長さを切ってで死する具合を見ていって<笑>で広げるはい広げてセットしてみる,なるほどでそれで薄すぎると横幅をちょっとずつ広げて自分の求めるシースルー具合を、はい、見ながらちょっとずつ切っていくと失敗は少ないかなと思いますハサミの使い方と量かなによって見え方が違ってくるので
。なるほど。はい。じゃあ。今日は。もうちょっとシースルー気味に。シースルー気味に。じゅぐ、た、縦に入れた。少し。柔らかい感じにしたいんですけど。はい。どんな風に切ってったらいいですか。はい。じゃあ、まず。髪の毛の方ですかね。前髪を分け取っていきましょうか。はい。で、先ほど言った、自分でやるときは下げましたね。まずは。えー、目頭のところから上に上がったちっちゃい三角形をじゃあ自分で取っていきましょうか。まあ、実際にまずはどこの長さを目標にするかとコテをまぐっていう人は一回やはりコテを巻いてから長さを調整していった方があ巻いてその状態から切っていくんですか、うんうん、そうですよねああなるほど、はい、そうすると失敗がない失敗が少ないですねまずは髪の毛注意事項だと引っ張らない引っ張らない、はい、引っ張って切ると髪の毛が上に上がるので引っ張った時で求める長さにしてしまうとひどいようだと1センチ上に上がってしまうのでう基本は引っ張らないでチョキで挟むだけです切りたいところよりも髪の毛の真ん中の部分を待つっていうことですねそうするとギザギザ切っていくときに指にハサミが当たらないのでハサミを引き手に持って縦に入れていきます真っ縦にすればするほど髪の毛が切れないので最初の皆さんは15度ぐらいこのそうですね、はい、15度ぐらいでちょっとずつ長さを切っていった方が分かりやすいですで先ほどシースルーにするなら、はい、自然に落として髪の毛を少し広げると地肌が少し見えてくるので広げるとちょっと短くなるんですね、うん、外側は広がってきます、うん、下ろしてみて今の現状どうなってるか確認をしてみましょうかあ薄くなってるそ,そのために切ったんですから、ね、<笑><笑>両サイドは長い前髪もあると思うんだけど、うん、馴染みが良かったらこれでもう終了で全然 OK だと思います、うん、これ馴染まなかったらどうしたらいいんですか馴染まなかった場合は短いところから横に長いところがあるので少し斜めにつなげておくとつながりが良くなります,す長いところを持ってチョキを少し指を斜めにします45度ぐらいかな、はい、で短いところから長いところに向かって斜めに切っていきますううでそうですね立ててまた斜めにつなげていく、はい、こっちだとこっち右側だと逆にそうですそうですそう思ってちょうどカクッとつながってないところがあると思うのでそこを少しつなげてあげると自然に、まあ、若干曲線のような形でつながってくるので、はいはい、いいんじゃないでしょうか、まあ、本人の希望がこれぐらいの長さなんですが、はいまあ、もっと短くすることもできるのでハサミを立てて入れながら、まあ、ちょっと時間かかりますけどね調整しながら。はい、オンザマイでもこの技術は使えますのでやってみてくださいはい前髪が伸びるってことは横の毛も伸びてくると思うんですけどここはどうやって調整したらいいですかで,であれは少し長さをまた短くしていく、はい、人間の心理だと髪の毛の毛先の方が目がいくのでどこに目線を持っていきたいかによって変わってきますただまあ基本一番スタンダードなところはほぼ超えたあたりはいそこぐらいがちょうどいいかなとあとはまた骨格であったりだとか鼻の高さとか目の大きさとかでまた変わってきますがで今はどうします少し切りますかそうですね、はい、この辺裏まで切ります、はい、そしたらやり方ハサミの使い方はさっきと同じですね、はい、縦に入れてちょっとずつ切っていきます少し斜めですねどっちかというとそうですそっち側の斜めですねでイメージとしたら少し縦長になるようなイメージですねで
乗っかり具合で毛の束がちょっと重いなと思う場合は髪の束を床と平行にして先っぽの方を少し切っていくと束が少し量が減ってくるのでこっちの方が量多いですか少し多いですかねそしたらもう全部持っちゃっていいですよ全部持っちゃって持ち方を持ち方こっちですねそっちにちって床に引っ張りながら前に OK ですそしたらこの上の部分だけを二三ミリちょきちょきとつけてみてください。そうですです。で下ろすとだんだん段が入ってくるので毛の量も少し先の方が軽くなってくるので、うん、やはりそのまま直角をじゃあ横にずらしてみてください。うん、いいんじゃないですかね。はい。ほっぺた側に毛が乗るので。顔が小さくなります。はい。大事です。はい。そら、精細バングの仕上げ。を教えてほしいんですけど。はい、そしたら、手のひらにオイルを出していくんですが。髪の毛全体に出すよりは、若干少なめに。ぐっと押し込まない感じで。前髪だけですからね。本当は全体つける場合だとワンプッシュでいいと思いますが、今日はちょっとセットは前髪だけなので、もうワン一滴二滴ぐらいで十分ですね。そしたら手のひらにあるものを指先に、で指先につけたら上から少しつまむような形で、根元はあまりつけすぎるとボリュームがダウンしすぎてしまうので、中間から毛先に向かってつけていくといいですね。完成です。<笑>それでは今日は日向先生に前髪のセルフカットを教えていただきましたこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いしますバイバーイ,バイ,バーイ